அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இந்த நைன்த் லெசனில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் டு இன்சர்ட் அண்ட் எலமெண்ட் இன் அ லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட்டில் என்னென்ன மாதிரிலாம் நம்ம வந்து எலமெண்ட்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ மொத்தம் மூணு விதமாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இன்சர்ட்னே நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ஃபைவ் மார்க் போட்டிருக்கோம்ல இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இருபத்தஞ்சி மேலே நம்ம வந்து ஃபைவ் மார்க் போட்டாச்சு அதாவது இருபத்தஞ்சி கொஷின் மேலே ஸோ நம்மளோட நோக்கம் என்னென்னா பேக்கில் இருக்க எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸுமே இந்த மாதிரி டீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஸோ ப்ளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது மச்சா ஃபைவ் மார்க்ஸையும் படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா In Python, append function is used to add a single element. So, append function பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் எலமெண்ட் தான் ஆட் பண்ண முடியும் அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ் டு ஆட் மோர் தேன் ஒன் எலமெண்ட் டு ஒன் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் ஸோ இந்த அப்பெண்ட்டுக்கோ எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கோ உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இப்போ ஆல்ரெடி லிஸ்ட்டில் என்ட்ட ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது இப்போ நான் ஃபோர் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் பை டிஃபால்ட் அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கடைசியில் அப்பெண்ட் பண்ணி எல்லாமே கடைசியில் தான் உங்களுக்கு பண்ணுவோம் அந்த அப்பெண்டும் சரி எக்ஸ்டெண்டும் சரி ஆனால் அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் தான் உங்களால் பண்ண முடியும் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸே நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ சின்டெக்ஸ் பாருங்களா லிஸ்ட் ஆட் அப் அண்ட் ஆஃப் இங்கே எலமெண்ட்ஸ் டு பி ஆடட் மட்டும் தான் இருக்குது ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே ஸோ இங்கே ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்கா ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு பாருங்கள் அந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது லிஸ்ட்னா நான் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் வந்து லிஸ்ட்டு த எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபைடு வித் இன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அஸ் அன் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இப்போ நார்மலாக அப்பெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ லிஸ்ட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மை லிஸ்ட்னு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஏன் கூட வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்படி ஒரு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது இப்போ நான் மை லிஸ்ட் அட் அப்பெண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் கொடுத்தனா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு அடுத்த எலமெண்ட்டாக எனக்கு நைன்ட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக பெட்டர் நம்ம வந்து பைத்தானில் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஏன்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்க லிஸ்ட்டுன்றதுனால ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஏவை பிரிண்ட் பண்ணால் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஏவோட லிஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இப்போ ஏ டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் நான் ஃபோருன்னு கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும் ஃபோர் வந்து கடைசியாக அப் அண்ட் ஆகிட்டு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து பை டிஃபால்ட் எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே கடைசியில் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணோம் அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு எலமெண்ட் தான் ஆட் பண்ணோம் வேறு ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸே உங்களால் ஆட் பண்ண முடியும் இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் அதை பற்றின எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க மை லிஸ்ட் இஸ் கன் கிரியேட் வித் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் த்ரூ மை லிஸ்ட் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் நைன்டி ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா அண்ட் அடிஷ்னல் வேல்யூ நைன்டி இஸ் இன்க்ளூடட் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் அட் லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஸோ இந்த அடிஷ்னல் வேல்யூ நைன்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்டில் கடைசி எலமெண்ட்டாக வந்துருச்சு ஃபாலோயிங் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் வித் இந்த லிஸ்ட் ஸோ இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுதா அதான் சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதே இது எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டு ஸோ அதே இதுதான் ஆல்ரெடி முப்பத்தி நாலு இப்போ நான் தொண்ணூறு வரைக்கும் ஆட் பண்ணியாச்சா இப்போ என்னோட லிஸ்ட் எப்படி இருக்குது முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு இப்போ இதுதான் என்னோடய லிஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லிஸ்ட்டையே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுவோம் மூணு எலமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் சிங்கிள் எலமெண்
நம்ம எங்க விருப்பப்பட்டோமோ இப்ப திடீர்னு பொசிஷன் எப்படின்னு தெரியும் லைக் இது ஜீரோ இது ஒன்னு இது டூ இது த்ரீ இல்ல பெட்டர் இங்க நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்ப இந்த செகண்ட் பொசிஷன்ல நான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நான் பண்ணணும் அப்பனா என்ன பண்ணும் மிச்ச எலமெண்ட் எல்லாமே ஒவ்வொரு பொசிஷன் தள்ளி போயிடும் புரியுதுங்களா என் அவுட் புட் எப்படி ஆயிடும் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டு நைன்டி செவன்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன் அதாவது எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒரு பொசிஷன் மாறி இருக்குது பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து செகண்ட் பொசிஷன் இருக்குது இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து தேர்ட் பொசிஷனுக்கு மாறிடுச்சு நைன்டி தேர்டில் இருக்குது நைன்டி ஃபோர்த்து ஃபோர்த் பொசிஷன் ஆயிடுச்சு அதான் அவங்க அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படி நீங்கள் சின்டெக்ஸ் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் அப்பெண்ட்டுக்கு நார்மலாக எலமெண்ட் மட்டும் கொடுப்பீங்க இங்கே அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் கொடுக்கணும் லிஸ்ட் டாட் அதாவது இன்சர்ட் ஆஃப் இப்போ நம்மளோட கேஸ்கே வரலாமே ஏன்னா டூவில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க சம் லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் சம் நேம்ஸ் இது கண்ணன் கௌரி சங்கர் லெனின் அண்ட் ஸ்ரீனிவாசன் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸோ இதுதான் உங்களோட லிஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இப்படி இண்டெக்ஸ் போட்டுக்கோங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மூணாவது பொசிஷனில் அவங்க இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது கண்ணன் இருக்க இடத்துல அவங்க வந்து ராமகிருஷ்ணன் பண்ணுறாங்க அப்போ கண்ணன் டெலிட் ஆகாது ஜஸ்ட்டு அந்த ராமகிருஷ்ணன் அந்த இடத்துல வந்துடும் அது வந்ததுனால மிச்ச எலமெண்ட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு பேசிக்காக வந்து நடுவில் ஒரு யாரும் சுக்கான்ட்டாங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி உட்கார வைக்கல அதுக்காக தான் ஸோ அந்த மாதிரி கண்ணன் ஒரு பொசிஷன் தள்ளி போயிடும் கௌரி சங்கர் லெனின் ஸ்ரீனிவாசன் நம்ம ஆல்ரெடி அப்போ பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இப்போ இவங்களுடைய அவுட் புட் பாருங்க இந்த ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடச்சி ஸோ ராமகிருஷ்ணன் ஃபஸ்ட் வந்துடும் மிச்சம் எல்லாமே அப்படியே தான் ஆகுது ஜீரோ ஒன்னு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன்லேருந்து ஸ்ரீனிவாசன் வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு பொசிஷன் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு அதான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்சர்ட்ஸ் என்ன நியூ எலமெண்ட் ராமகிருஷ்ணன் அடுத்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டில் ராமகிருஷ்ணன் இல்லை இப்போ நம்ம தேர்ட் பொசிஷனில் பண்ணுறோம் அது தேர்ட் இண்டெக்ஸில் பண்ணுறோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படி ஃபோர்த் பொசிஷனில் பண்ணுறோம் ஏன்னா இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லை வைல் இன்சர்ட்டிங் அ நியூ எலமெண்ட் இன் பிட்வீன் த எக்ஸிஸ்டிங் எலமெண்ட்ஸ் அ பர்டிகுலர் இட லொக்கேஷன் த எக்ஸிஸ்டிங் எலமெண்ட் ஷிஃப்ட்ஸ் ஒன் பொசிஷன் டு த ரைட் இதான் நான் சொன்னேன் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒரு பொசிஷன் ஷிஃப்ட் ஆகுது ரைட் சைடில் அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணே மூணு ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் பற்றி நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலே போதும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க உங்கள் எக்ஸாமில் அதுவே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வந்து ஃபெச் பண்ணி தரோம் ஸோ ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஒரு கொஷின் நான் வந்து நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பை தவே பை தவே சாரி நம்ம இதை நான் இன்னும் உங்களுக்கு நான் சொல்லலை இப்போ இதோட இண்டெக்ஸ் என்னது பைத்தானில் காமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்லாஷ் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிப்போம் காமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரன் ஆகாது ஓகேவா மூணு இண்டெக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் சே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் வைங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏ டாட் இன்சர்ட் ஆஃப் பொசிஷன் நம்பர் கொடுப்பேன் ஒன்று என்ன எலமெண்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நான் என்னோட லிஸ்ட்டை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு ஒன்று ஒன் மினிட் எனக்கு ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ எனக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது நம்ம என்ன பொசிஷனில் ஆனாலும் இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்